。这种极品零食被称之为次极品。看到这单方面的描述后，以亡灵的定力也不由为之动容。此方法太过歹毒，他内心一动。按照单方面的描述，次极品零食内都有一条极淡的血线，只有修为达到化神后，以元神去看，才可以发现。他一拍储物袋，拿出自己的极品零食，双眼闪动，仔细的一一看去，没想到我所拥有的极品零食，除了其中一块外，其余的居然全部都是带有血线。亡灵沉吟少许，身子一动，消失在原地。十天后。在楚国的古传宋阵外出现了亡灵一行，这一次使用古传宋阵，王不知是否幻觉。他在阵法运转的一刻，好似依稀听到了一声带有解脱之意、似有若无的叹息。这声音传自极品灵石之内，重新回到了楚国先移的旁的山谷。此地与他们离开时没有任何变化。雨飞与铁岩在百里之外停下，继续打坐，凝练体内灵力，争取可以早一日达到圆满。亡灵的生活再次平淡下来。他每日为李木婉调理身体，李木婉则研究那六品丹方，其内的很多灵草都已经断绝。李木婉的工作是寻找代替品。他不怕死，但却想离开亡灵。为了可以一直陪在亡灵身边，他全部心神都放在了这丹方之上。时而抬头间，他看到亡灵在自己处闭目打坐。每当这时，他眼中都会露出柔情，只不过这柔情之中是蕴含着深深的不舍与眷恋。李木婉内心轻叹，寻找丹方替代品的工作在持续了一个月后，欧阳子也被亡灵召来。可惜云天宗内最后一个五品炼丹师在多年前化神失败而亡，否则的话，三人同时研究这丹方，定会快上不少。欧阳子是一个炼丹的疯子，他一生为丹而活。此刻看到六品灵丹，就好似看到了生命的追求一般，立刻疯狂起来，几乎没日没夜的研究六品归元丹内137种材料的代替品以及药性的分离与搭配。每当找到一种代替品药材，云天宗内的刘斐与宋清便会立刻查找一番，并把药材送来。若是遇到云天宗内没有的，是高价向他国宗派购买；如果还是不行，则是换取药材线索，由吕飞、铁岩二人去采集。时间匆匆而过，两年后品归元丹的137种材料，只有三种没有找到替代品。这两年的时间，欧阳子可谓是废寝忘食，浑然忘记了一切。沉浸在六品丹方之中。至于李木婉，在这两年之内，容颜慢慢有了苍老的迹象，色也不再雪白，而是略有灰色。两年不间断的灌输灵力，调理身体，无法阻止这寿元断绝前的天道轮回。王林每次看到李木婉不断衰老的样子，都心如刀割。李木婉的目光不舍之意更浓。这一日与夜外淅淅沥沥的下起了细雨。李木婉睡下后，王林独自站在雨中，望着远处的深山，心中刺痛越来越浓。婉儿的身体越来越弱，强行结阴，怕是原因尚未形成，肉身就会立刻死亡。那时未成的原因。也只有消散意图，连取魂都做不到。王林怔怔望着远方，留下一声叹息，身影没落。从储物袋内拿出一个酒壶，喝下一大口，斜靠着食物坐下。这酒是果子酒。王林储物袋内所剩不多，每次喝时，脑中都会想起大牛幼年时送酒的一幕。王叔，你来京都做生意，是准备赚了大钱，好回去娶媳妇吧？等叔叔赚了大钱，就回去娶媳妇了。往昔的一幕印上心头。王林几口便把一壶酒都喝完，他双目露出坚定之色，抬头望着天空。就在这时。忽然，不远处，欧阳子研究丹方所在的房间传来一声兴奋的低喝。紧接着，欧阳子匆匆走出房间，看到雨夜中的亡灵后遗症，但立刻就快走几步来到近前，兴奋地说道：“宗主，最后三种药，我找到了替代品。”王灵双目一凝，看向欧阳子。欧阳子连忙拿出一枚玉简，递给王灵后说道：“这三种药已然绝迹，但我找到了三十四种药材，这些药材搭配之下，可以起到一些作用。虽说没有原本的效果强，但却也不会相差太多。”王灵接过玉简，神识一扫，立刻记在心中。这些药材并不多见，云天宗内只有四种。其他的怕是要到四级修真国才能得到。欧阳子沉声道。王林站起身子，握住手中玉简，身子一闪，消失在原地。在他离开的一刻，食物内，李木婉的双眼目中露出一丝不舍。你永远也看不到我最孤独时候的样子，因为只有你不在我身边的时候，我才最孤独。李木婉的眼角留下两行泪水，她的额头已经出现了一些细密的皱纹。此刻的她看起来比两年前苍老了十岁。王林此行并未浪费太长时间，七个月后，他带着一脸疲惫之色回到了楚国。七个月的时间。王林没有休息，几乎把大部分四级修真国以及一部分五级修真国都跑了个遍，终于把所有的药草或购买、或换取、或抢夺全部搜集齐全。这七个月，他经历了数场杀，其中最为凶险的两次是在五级修真国，一个是掌握了特殊意境望境的化神中期修士。王林与他的一战，最终虽胜，但却是险胜，望境的可怕。王林心有余悸。另外一次，则是一个化后期的修士，此人意境虽然一般，但却是将要化神圆满。其意境虽说寻常，但在其手中却是变化多端。王事后分析，此人的实力。即便是红蝶，也比之逊色一线。王林最终与此人平手。七个月的经历，王林知道，在朱雀国化神修士中，并非红蝶第一，而是暗藏一些高人。这些人虽说没有达到阴变，但其实力却是极强，尤其是一些特殊意境者，更是庸俗的实力。回到楚国，王林没有停留，迅速向山谷赶去。在山谷内，王林神识一扫，雨飞与铁岩二人都已经可以进入一里左右，承受着巨大的压力，凝练灵力。他二人的修为比之当初提高了一些。王林的身影出现在石屋外，他推开石屋门，进入的一刻。身子不由自主的一颤，他看到的是一个背影，这背影拥有一头长发，只不过长发中有一半已然灰白。
。王林心中刺痛，他上前几步，站在李木婉身边，看着他原本秀美的容颜，此刻愈加苍老。婉儿，我回来了，药材已经取来。王林轻声道。李木婉微微一笑，没有说什么，而是深深的看了王林一眼，轻声道：“不要再走了，多陪陪我，我的时间不多了，你不会死。”王林看着李木婉，再次认真的说道。李木婉咬着下唇，轻轻的点了点头，靠在了王林身上，睫毛颤抖。闭上了双眼，王林的回归使得欧阳子立刻沉浸在炼丹之中，炼制一枚六品灵丹，是他一生的追求，一生的梦想。此刻，他好似点燃了心神，燃耗了灵魂，几乎绝大部分代替的材料都是他亲自计算了很长时间才确定使用之物。这一百多种原材料，在他的分析计算下，用了近千种材料来代替。这里面涉及到每一种材料的特性以及炼制时间的长短，若无深厚的炼丹经验，根本就无法炼制。即便是欧阳子，也是丝毫不敢大意。他倒不是为了李木婉，而是纯粹为了自己，为了完成自己的一个梦想。他不止一次的告诉自己，自己的一生炼丹可以失败无数次，但这一次不容失败。丹药的炼制始终在持续。欧阳子的脾气随着炼丹的深入越来越暴躁，甚至有时王林询问他都颇为不耐烦。这倒不是他不畏惧王林，而是他的性格使然，他的性子便是忘却了一切凡尘，专心一致，梦想着炼制高阶灵丹。对于欧阳子的暴躁，王林没有放在心上，反之，但认为云天宗的这些人中，只有这欧阳子才是最有可能化神之人，因其能集于丹，所以更加能够以此感悟天道，获得某种意境。只不过他的修为始终停留在元婴中期，没有进步。若是他可以达到元婴后七月满，那么化神对他来说阻碍不大。日子慢慢流逝，转眼间三年过去，欧阳子的炼丹始终没有完成。他好像卡在了某个环节，脾气越加暴躁，时而能听到他咆哮的声音。王林自从回来后，便每天陪在李木婉身边，眼睁睁看着他越加苍老，黑发彻底变白，死气越来越浓。若非王林最近几年灵力始终未从他体内断绝，李木婉早已红颜枯骨，沧海桑田。又是三年，欧阳子的炼丹有了突破。虽说没有完成，但却也不远。浓浓的药香时而从他炼丹室内飘出，李木婉的身子已然虚弱到极限，他已经不能行走，整日躺在床上，静静的望着王林。他的眼中不舍之色越来越浓，我无法避过轮回，而岁月亦没有等我。你何时来带我走？我左手是修魔海外短暂的因果，右手里百年一个漫长的孤默。李木婉安静的躺在床上，他身穿白衣，尽管面容已然衰老，但他的目光却是始终明亮。他静静的望着眼前的男子，一眼一眼，他想要把对方的样子记在心里。永远，眼前这个男子，他心底分不清是否凡人中的情，他只是知道，百年如一日的情声中，这个身影时常在脑中浮现。王林抓着李牧的手，双眼露出温和之色，尽管他的心好似被一把把利刃切割，心在滴血，面带柔色。王林，我昨夜梦到我哥哥，他在向我微笑，在他身后，我还看到两个很熟悉的老人，他们的样子好像是我爹娘。李牧婉移开目光，落在窗外，轻声道：“李牧婉的母很早便死去，是他的哥哥把他带大。”王林的心更痛。夜里，王林站在石屋之外。望赵国所在，心底默默的呼唤：赵国境内，横越山脉无数里和地下处，一个面容冷峻、好似万年寒冰一般的红发男子，从盘膝之中蓦然睁开双眼。在他睁开眼的瞬间，整个赵国忽然雷声阵阵，好似妖孽出世一般，令所有修士均都一震。本尊的目光充满冰冷无情色，他的眉心两个紫色星点旋转闪烁，他的身体丝丝紫色闪电游走流窜。他轻轻转头，眼睛好似可以洞穿大地，遥遥望向楚国，慢慢的站起身子。一手撕开身前大地，从地底接向楚国所在，大步走去。时日匆匆，半年过去，李木婉的身子更加虚弱，他的灵魂已然到了崩溃的边缘。天道轮回，时刻都在传出阵阵犀利，好似要把他从亡灵身边底带走。这一日，欧阳子拿着一粒火红色的丹药，脸上带着一丝隐藏不住的兴奋，交给了亡灵。六品灵丹，我欧阳子练出来了。欧阳子说完，眼神一暗，倒了下来。他并非死亡，而是心神憔悴，拿着丹药。亡灵怔怔地望着处于弥留之际、头发花白、好似一个老妇人般的李木婉。在他的脸上，日的红颜已然不在，而是成了沧桑。在这数年内，王林亲眼看着李木婉一点点衰老，红颜枯骨，海桑田，前世的尘，今生的土，无尽的哀伤，一同填平心中的海洋。可是这海洋太深，这海洋太大，到了最后，海水化作泪光，雾茫茫，人两行。他行走逆天之中，修轮回之道，一生波折，满身疲惫，心中却始终有信念支撑。只是在这一刻，他的容颜虽不变，但他的心却随着眼前女子的日日衰竭而变得愈加沧桑。在他的眼中。眼前女子的苍老，只不过是虚化之貌。在他的心中，女子的容颜一直停留在当初的修魔海外，停留在楚国阁楼那弹琴的身影，停留在楚国阁楼之上那一直望着他远去的目光。王林轻轻的摸着李木婉的容颜，手中的丹药慢慢的放入他的口中。这丹药入口即化，顷刻间，李木婉的脸上升起一丝红润，瞬间，无穷无尽的天的灵力从楚国境内的四面八方，好似云涌一般疯狂的汇集而来，进入李木婉的体内。实是。承受不住这磅礴的灵力，发出阵阵咔咔之声，风一吹，化作石粉，消散一空。吕飞与铁岩二人从闭目之中惊醒，他二人立刻面色大变。这时，欧阳子的身体被一股柔和之力推出，
。铁岩二话不说，抓住欧阳子与吕飞，迅速向远处疾驰而去。一直到百里之外后，他们才回过头，深深的看了一眼身后。时势虽毁，但李木婉的身体却始终飘在半空，无穷无尽的灵力涌入而来。他脸上升起异样的红润，渐渐的，在他的丹田之处。一个暗淡无光的金丹慢慢的浮现出，这金丹一现，立刻使得所有灵力疯狂的涌入。王林双手掐诀，一个个灵诀不断从手中打出，落在了金丹之上。他神情前所未有的凝重，慢慢的灵诀越来越快，那金丹之上出现了一丝龟裂。六品归元丹可以在短时间内使得服用者吸收天的灵力的速度暴增，从而突破瓶颈。只不过李木婉的身体太虚弱了，寿元断绝，在轮回天道之力下很难坚持。王林身子一动，飘在半空，他没有去看李木婉，而是抬头望天，神色之中。露出坚毅，他最大的敌人是这天，是这轮回。李木婉的金丹随着天的灵力的涌入，龟裂之处更多。渐渐的，一丝丝金光从龟裂之处射出。这金光虽亮，但却并不刺眼，反而给人一种柔和之感。只是就在这时，忽然李木婉的身上出现了一层灰色，这灰色越来越浓，几乎在瞬间便包裹他的全身。亡灵的生死意境早就包裹住李木婉的全身，只是与这灰色相比，实在是微不足道。这灰色，凡人看不到，即便是修士，也有很多无法看到。王林感悟的轮回天道反眼出的生死意境，只有他才可以清楚的看到这灰气，也只有他才最为了解这气是何物。这灰气是道，是轮回，是一个人临死时的表现。李木婉的双眼露出浓浓不舍，他眷恋的看了一眼王林，又看了看四周，轻叹，慢慢的闭上了双眼。他的眼角留下了一滴泪水，泪水慢慢落下，摔在了地面，发出依偎的声音。这声音落在林耳中，好似听到了前世的崩溃。不知道来年那泪水落下之后，会不会开出一地的记忆和忧愁？在他合眼归去的一刹那。金丹的颜色立刻变暗，但其上的龟裂却是立刻碎开。一个与昔日的李木婉一模一样的小人从其内出现，他刚刚睁开纯净的双眼，便立刻随着李木婉的身亡。合上了，王灵，我愿放弃一切，哪怕天空的星光都将损落，只要能有你陪伴，你的双眼就是我内心最明亮的灯火。王灵，我愿舍弃所有，哪怕前世今生的轮回，将我的魂魄熄灭，也无法阻碍我对你的不舍。王灵，我愿失去全部，哪怕生命流逝，哪怕岁月归寂，只求回忆的花朵永远不会凋落。王灵，这是你我的因果。这是天道的选择，我们终究还是在天道之下挣扎徘徊的谁与莫。天让你死，我也把你抢回来。王林目光中透着哀伤，他猛地抬头，双眼露出凌厉的坚定，顿时从他体内生死意境疯狂的宣泄而出。在山谷之外的天空中，在这一刻，那生死轮回轴再次出现，一副只有黑白二色的山水画幕，徐徐展开，好似有一只无形大手挥舞般。这画幕上出现阵阵波纹，这山水画一出现，顿时天空之中传来一阵轰隆隆的巨响，传遍整个楚国。李木婉的身体以极快的速度。化作枯骨，从半空落下中消散在天边，而那死去的原因也正在慢慢消散。只不过，在王林生死轮回化轴铺盖天空的瞬间，那原因消散的速度慢慢的平缓。王林身子一闪之下，出现在天空之上。他右手一抓生死回轮化轴，猛地向下一拽，顿时正负化轴立刻落下，把李木婉的原因包裹住。此刻，天空之中没了化轴，露出一副奇异的景象。只见红云漫天，翻滚涌现，两道好似洞彻星辰的明亮之光，在那翻滚的红云中闪现而出，看向王林这陌生且熟悉的存在。让王林的身子立刻一颤，但他仍然坚定的抬头，站在了半空。在他的身下是化轴包裹住的李木婉元婴。这一刻，王林以自己的生死意境，以自己感悟的轮回天道，保护李木婉的元婴不散。他要与天斗，天让你死，我也把你抢回来。这是一个承诺，也是王林与天斗的宣战。红云密布，那两道目光慢慢的褪去，但紧接着无数红云凝聚，形成一只仿佛可以支撑天地的大手，从天空上轰然落下，抓向被生死轮回化轴包裹住的李木婉元婴。王林大喝一声，身子闪动间。一把抓住生死化轴，向着远处疾驰而去。而那巨大的手掌，好似可以跨越距离，向着王林手中的生死化轴抓来。王林目光一闪，抬头迎上了那巨大的手掌。王林的元神剧烈的颤抖，撞击之下，生生从体内震出一丈，但立刻元神再次回到体内。他嘴角留下一丝鲜血，疾驰而去。与此同时，他神识疯狂的散开，寻找遗物。那大手抬了起来，红云中两道目光再次出现，在王林手中的化轴上看了一眼，随后那巨大的手掌再次落下。本尊，王林大吼。在那巨大手掌抓来的瞬间，地面轰然颤抖起来，阵阵碎裂之下，一个红发冷峻身影蓦然间冲了出来，带着无穷无尽的冰冷寒意，迎面撞在了那巨大的手掌之上，手掌硬是被弹起数丈。红云中那两道目光，好似闪电般落在了那红发身影之上。本尊神色如常，没有任何异状，好似刚才那巨掌的一拍如微风一般。只不过他眉心处的两个紫色星点却是急剧的旋转。他横在王林身前，冷目看向天空，红云中的目光似褪去，只不过紧接着，天空的红云再次多了起来，这一次。大量的红云在眨眼间便融入那手掌之中，手掌从开始稍有虚幻，变得凝实起来。五个锋利的指甲渐渐凝形，再一次抓来。这一次，在这手掌抓来的，可五道巨大的空间裂缝从这手掌的指甲中划破而出，仿佛撕裂长空般，
化作黑色进气长枪，挥手一甩，这长枪顿时呼啸而去。同时，本尊眉心的心点蓦然顿，他的身体在这一刻传来阵阵清脆之声，迅速增长起来，化作一个高约三丈的巨人。他的肤下透着一股淡淡的紫光，整个身躯散发出蛮荒的气息。此刻的本尊在他的身上有了一丝若有若无的古神迹象。本尊双目闪明亮的战意，大喝一声，身子噔噔噔踏空而去，一般抓住黑色长枪的一声，向着抓来手掌刺去。但听一声好似天地崩溃般的声音，从半空轰然传出，黑色长枪寸寸碎裂，化作一道道残破的劲气消散。本尊的身子被一股大力撞击，从半空轰然落下，落地的瞬间，大地砰砰声中碎裂，化作无数龟裂向四面八方散开。本尊的身子不断地下沉，一直到三千里深的位置才停了下来。本尊的嘴角留下一丝鲜血，但他的目光是战意更浓。在这一刻，尊的鲜血沸腾了脚下一蹬，再次冲出。此时，王林没有停留，尘走。神识散开，细查找四周，忽然他目光一凝，定了距离此地一万里外的一个山村。这时，那巨大的手掌在震退本尊之后，向着王林抓来。至始至终，那红云中的目光都是没有任何变化。在抓来的瞬间，王林猛地转身，双手掐诀，全身灵力凝聚在一指之上，点在那手掌掌心。王林身子远远的抛去，他口中喷出鲜血，鲜血落在手中生死回轮轴上，慢慢的消失在其内的李木婉元婴，原本已经处于消散的边缘，此刻却突然升起一丝生机，一丝执着。与轮回斗，只为这女子能活。从轮回之中行使逆天之势，那巨大的手掌又一次抓来。就在这时，本尊从地底冲出，口中传来一声咆哮，蓦然间横立在王林身前，握紧右拳，与巨掌撞击。本尊口中喷出鲜血，但却狂笑起来。那巨大的手掌被他再次震退数丈。本尊大笑着踏前一步，右手再次挥起，轰轰声中不断的撞击在那巨掌之上。每一次撞击，本尊都会嘴角流血，但他的目光却是越加充满战意。我是古神，定当逆天。想要行使轮回之道，先来灭我！本尊大笑，眉心处的心点疯狂的转动。在这一刻，本尊身体后渐渐浮现了一个巨大的身影。这身影头顶天，脚踏地，并未站立，而是单膝蹲立，头部低下，好似沉睡。本尊狂笑，右拳不断挥舞，轰击，身子不断升高。那巨大的手掌不断的退后。随着本尊的攻击，他身后的虚影渐渐抬头，红云中的目光依然还是平静。他本就是天道轮回幻化成的使者，没有任何情感，有的。只是遵守轮回，把发现的一切妄图避过轮回之人重新打入天道。本尊身体的强悍程度已然超越了一切修士。王林二话不说，立刻疾驰而走。最终，那红云组成的手臂在本尊的轰击之下融入到红云之中，消失不见。只不过在眨眼间，那手臂再次从红云之中冲出。这一次，手臂几乎完全凝实，与刚才比较强上数倍。手掌也不再伸开，而是握成拳头。轰然间一击落下，与本尊撞击在一处。但听“砰”的一声，好似天崩，本尊全身多处破损。身子从半空落下，在这一刻，本尊身后的虚影似从沉睡中苏醒，抬起了头，顿时一股浩荡之力从那虚影之中传来。本尊的身体原本趋势立刻一顿，身子不由自主的再次升空，融入到虚之处。那巨大的拳头没有去理会本尊的虚影，而是向着已经跑出很远的亡灵轰然砸去。对于身后的一切事情，亡灵神识全部看在眼里。他咬牙之下，速度更快，万里的距离，一个挪移之下，立刻来到。在他的脚下，是一处仿佛世外桃源般的村落，一些孩童正在玩耍。似乎万里外的一幕幕轰天惊地的声音，完全听不到一般。实际上也的确如此。无论是天崩，还是那巨大的手掌，凡人都看不到，只有亡灵与本尊才可以看到，才看到感觉到。真实的，只有本尊的身体弄出的深坑与龟裂。只不过那巨大的声音传递到这里，却是颇为微弱。在这不足百人的村落中，刻意间村舍内，一个女子正在煮粥。她时而抬头，目光从窗户看向那些玩耍的孩童，眼中露出柔和之色，摸着自己的小腹。亡灵身在高空，手中生死轮回轴一挥，李木婉的原因。从其内出现，刚一出现，便立刻迅速消散。王林眼中露出一丝柔情，在木婉的元婴之上一点，立刻，那元婴化作一道流星，向着村落疾驰飞去。此时，半空中那巨大的拳追来了，他轰然间，从而向向着李木婉下落的元婴砸去。王林目光一闪，立刻挡在之前。王林喷出鲜血，双目红，右手立刻一抖之下，在他的身前出现了九个木雕。岁月意境蓦然出现，那巨大的拳头再次落下，木雕立刻有六个，咔咔碎裂，拳头穿透而过，绕开王林。再次向着已然进入村落内的李木婉元婴砸去，王林大喝一声，身子再次一闪，又一次阻拦在拳头之前。他来不及施展法术，凭着自己的身体阻拦其上。王林七窍流血，但他的嘴角却是在笑。这笑声越来越大，最终几乎疯狂起来。你想要灭婉痕迹，使他回到轮回？我王林偏不。红云中那冷漠的目光看向王林，拳头再次挥下，王林又一次抵挡。这一次，他的身体多处碎裂，口鼻喷血，只是他的表情却是疯狂。他抬头看向红云中的双目，大笑道：“我修的便是天道轮回之术，终有一日，我必取轮回而代之。到了那时，我让这天地轮回，按照我亡灵的意志行事。我让你这轮回演变而出的虚影，跪在我的脚下。”
，红云中的目光依旧平静，好似在看一个卑微的凡人，在口吐妄言一般。此刻，李木婉的元婴已经进入了村舍，无声无息间，与那妇人肚子里的一团血肉融合在了一起。红云中的目光扫了一眼村落，随后放在了王灵身上，巨大的拳头轰然间砸来。这一次，这拳头之中带有一丝吸扯之力，无数的雷电之光在其上交错而至。这一拳是惩罚。是阻止天道的惩罚，在拳头落下的瞬间，本尊来临。只见一道血红之光蓦然间从远处冲来，与王林融合为一，顿时王林与本尊消失不见，在原地出现了一个拥有七角长发、身高一丈的身影。此人左眼如月，右眼如日，身体散发阵阵古神与生死意境相结合的气息。这一刻的王林，他不再是修士，也不再是古神，而是一个莫名的存在。他的身体与古神一样强悍，他的体内拥有修士的元神，内与外的结合，炼体与修道的交错。王林抬起头，在他的身后。那头顶天脚踏地的虚影，不但抬起了头，而且若是仔细看，可以清晰的看到，在那虚影胸口处，还有一个一人多高的元神，正伸开手臂，在元神身体上，无数好似经脉一样的物质，连接那巨大虚影的全身各处。那元神好似古神的心脏。此刻，没等那天道轮回的一拳落下，王林脚下一蹬，向着拳头飞去。王林的身子立刻远远的抛去，他口中喷出鲜血，但却狂笑起来，声音之中透出浓浓的傲意。现在，他以元婴之体转世，寿元增加，符合回轮天道的规则，只要不去修道。便可自此逃过轮回。十九年后，他魂体凝实，到了那时，你定然还会来临。不过，下一次我依然还会阻止。红云中的目光平静的看了王林一眼，消失了，连同那巨大的拳头也消失不见。红云散去，王林一路飞行，来到了宝塔之处，身子一歪，倒在了地上。本尊从他体内分离而出，随后喷出一口鲜血，盘膝坐地打坐。许久之后，王林睁开双眼，立刻盘膝坐下，拿出丹药调整灵力。三天后，他与本尊同时睁开双眼。这次受伤太过严重，必须要闭关静养。王林内心暗道：那轮回天道幻化而出的使者，至始至终除了最后一击外，并未出杀手，因为此物本就没有情感，一切都按规则行事。以我儿的元婴消散的程度，大概需要十九年的时间才能恢复出神智，并且苏醒。一旦元婴苏醒，天道轮回定然会再次降临，磨灭一切试图躲避天道者。王林抬头看向天空，目中闪过一丝灵力。王林站起身子，十本尊二话不说，立刻飞起，向着之前打斗时地面那个巨大的深坑飞去。转眼间便来到那里，本尊立刻下沉。随着的他的落下，那出深坑立刻被四周的泥土填平，最终彻底的恢复原样。在数千里下，本尊盘膝，闭了双眼，他的眉心两个紫色星点缓缓的转动，一股紫色的光芒从他身体内隐隐透出，在他的身边形成一个紫色光幕，远远看去，好似一个光团。本尊受伤的度比王灵要重很多，尤其是最后一击，更是被本尊吸收了七成。只不过以本尊的身体强悍，这些伤势不足以致命，但是闭关修炼却是避免不了。王灵深吸口气，右手一杵物袋时，拿出一枚玉简。在其内留下一道神念后，向着虚空一甩，玉简化作青红，消失不见。做这些，王林来到宝塔旁，盘膝坐下，把宝塔内周易的一丝神念全部散开。顿时，百里之内飞问顶七老怪，否则任何修士休想进入。就这样，王林上了双眼，蓦地疗伤。白天，刺眼阳光照耀来落在王林的身上，给他带来一丝暖意。夜晚，月光也悄悄来临，带来的却是一缕夜寒。雨天，那些雨水从天而降，落在王林身上，湿他的衣服，几乎眨眼间已湿透。雪中。漫天地雪花缓缓飘下酒之后，放眼望去的都是白色，只是在那宝塔旁边多了一个雪人。日日夜夜，风风雨雨，王林的身子始终一动未动，他就好似一个归寂的老僧，身体没有任何生机与变化。那场斗天之争的六个月后，又一个春暖花开始。杏花村老周家出生了一个女婴，起名周如。这女婴出生的一刻，带着哭泣而来，没有人知道这哭泣与寻常的婴儿哭声有着不同之处。女婴身子很虚弱，好在老周家在杏花村内较有名望。还有一间杂货铺子，生活比这其他邻里要好很多。在杏花村外百里的一座小山上，有一座洞府。铁岩在此打坐已经六个月了。六个月前，他与吕飞接到王林的玉简传音，让他二人过来一个。在他出关之前，守护李木婉。二人商议之后，铁岩来此。他的神识一直锁定杏花村，默默的守护。王林的疗伤始终在持续。宝塔外的积雪已经化为雪水，沉入大地之中。本尊在地下数千里处，他的身子在这半年内下沉了三次，每次下沉都会沉入数千里。此刻，本尊所在的位置已然相当于进入地心总长的五分之一。孤身在战斗中成长，此话一点不假。本尊的实力随着这次战斗有了突破的迹象，虽说还是缓慢，但却是达到二星的巅峰。第三次蜕变不再遥远，转眼间又是半年过去。杏花村内的周如已经一岁了，别的孩子在这个年纪虽说不会说话，但却可牙牙发音。只是周如却是始终闭口，从没有发出过一个声音。于是，村子里的人渐渐传言说，这女娃是个哑巴。这一日。在楚国边界之处的普通传送阵外，走出一行人。这些人中有男有女，其中最显眼的，则是一个面带白纱的女子。女子身姿柔美，眉目间虽说带有疲惫之色，可一对美眸却是如星光般，让人沉醉。在她的身后，跟着一个老者。老者身穿青布褂子，双目昏暗无光，好似一幅病魔缠身般的样子。若是亡灵在此
，定会认出这主仆二人，正是当年魔逆城外买下六品丹方之人。在他二人身边站着一个白发老者，此人正是炼气阁那胡姓化身修士。在他的身后跟着三人，其中一人是亡灵熟悉之人邱四平，另外两人分别是许罗与一个千娇百媚的少女。这少女正是当年送来紫色玉简之人。一行六人走出传送阵后，胡姓白发老者扫了一眼北方，沉声说道：“这楚国虽说不是进入仙夷之地最好的道路，但却比周国要方便一些。”那白沙女子轻点琴手，恭敬地说道：“前辈所言甚是。从这楚国进入仙夷之的，虽说略远。”但却没有关卡阻拦，比之周国要方便不少。胡姓老者身子一动，向前飞去，众人连忙跟上。邱四平内心暗，他当年自亡灵走后，想了很久，下定决心跟随胡姓老者，希望有一日可以达到化神。这十年来，他的修为的确当年高出一些，但化神却始终无望。此次仙夷之地，若是能取得那件物品，他相信自己化神不再是梦想。白沙女子飞中内心暗叹，这十年来，他多处寻找化神修士，但却均都无果，最终想到炼气阁的胡姓老者，于是咬牙之下。交代出一些当年并未对亡灵诉说的秘密，这才使其动心，答应去一趟仙夷之地。六人向着北方飞行，一经过数个门派，均都无人阻拦。这国老夫有百年没来，却是发生了不少变化。胡姓老者轻咦一声，略有惊讶。在他身后的罗恭敬地说道：“老祖，这楚国近年来，云天宗势力大涨，已经连续吞并了数个门派，成为了楚国名副其实的第一大派。”胡姓老者了点头，说道：“这云天宗是以炼丹为主，能有如此实力吞并其他门派，看来其内元英修士不少。此次从仙夷之地回来后，你记得去安排一下。”派人去一趟云天宗，索要丹药。许罗微微一笑，点头称是。此事在他看来，那云天宗定会立刻献上丹药，以求平安。六人正飞行间，忽然远处一道光柱蓦然间冲天起。这光柱在此地看去，有婴儿手臂粗细，但要知道，此地距离那光柱已然很远。若是临近去看，定然会庞大无数倍。胡姓老者猛地转身，看向那光柱所在。以他的定力，此刻也为之动容。白沙女子身后的老者，昏暗的双眼立刻闪烁金芒，露出一丝震惊，望向那光柱。那光柱所在。正是楚国的中心点，通天塔之处。这是上级修真国使者降临，即便是四级修真国使者降临，也不会有如此声势。不信老者越看越是心惊。只见那光柱四周居然出现了数条金龙，咆哮飞舞。紧接着，一个身穿白衣的青年从那光柱内缓缓现身。在他出现的瞬间，那些金龙立刻巨声咆哮，声音即便是以六人所在的距离，也可以听得清清楚楚。紧接着，这些金龙全部冲向白衣青年，在撞击此人的刹那，化作一道道金色龙形刺绣，印在了此人衣角之上。朱雀国使者。胡姓老者立刻面色骇然，他几乎立刻就反应过来，这楚国怕是有天大的事情发生，否则的话，区区三级修真国怎么可能让朱雀国使者降临？白沙女子美目露出一丝惊慌。此时，跟在她身后的老者看似随意的上前一步，站在了女子身前。女子眼中惊慌一闪即逝，只是衣袖中的玉手却是死死的握住，溢出大量的汗水。邱四平、许罗与那千娇百媚的少女三人也是心底震惊，尤其是邱四平，他呆呆的望着远处的光柱，喃喃自语道：“这是我第一次看见朱雀国之人。”朱雀国老祖，这朱雀国的使者为何要降临在楚国？少女深吸口气，轻声问道：“公孙道友，你怎么看？”胡姓老者转头看向白沙女子的仆从，那个身穿青布褂子的老者。胡道友，在下刚刚进入化神，对于朱雀国的一些事情，确实不太了解。不过我认为，朱雀国的使者降临在楚国，怕是有一些你我不知道的大事要发生了。”老者缓缓说道。“废话。”胡姓老者内心暗道，他的目光投向光柱。就在这时，那光柱渐渐消散，只是其内的白衣青年却是如流星一般。向着六人所在之地疾驰而来，白沙女子身子一颤，眼中露出强烈的惊慌。这一幕立刻被胡姓老者看到，他不动声色，但内心却是升起疑惑。那长虹速度极快，没过多久便来到六人身边，略微一顿，凌厉的目光从青虹内传来，在六人身上一扫，除了胡姓老者与青衣老仆之外，其余人纷纷内心一颤，连忙低头，居然有两个化神修士。青虹消散，露出其内白衣青年的身影，此人面白如玉，相貌极为英俊，站在那里，好似轻松，卓尔不凡。一身白衣，四条金龙化作刺绣，落在衣衫之上，传神之中透出阵阵清灵之气。跟随胡姓老者的炼气阁少女，虽然低头，但脸颊却是略有红润。这白衣男子是他所见最为英俊之人。你等所去何处？一青年，声音平淡，只是一股高人一等的气息，却是难免露出。胡姓老者一眼就看出，这一青年修为是化神初期的巅峰。他内心冷笑，但神色却不露半点，说道：“我等要去仙夷之地。”白衣青年目落在白沙女子身上，忽然说道：“把你的纱巾摘下。”就在这时。青衣老者上一步拦在女子身前，恭敬地说道：“使者大人，我家小姐有祖训，不能轻易露出容颜，还望使者大人见谅。”白青年目光一凌，略一沉吟，袖子一甩，向着远处疾驰而去。六人沉默少许，胡姓老者眼中闪过丝金光，向前飞去。他想要看看这个朱雀国的使者到底为何来楚国。他这一动四平，许罗与那女连忙跟上。白沙女子看了一眼身边老者，银牙一咬，跟了上去。那青衣老者轻叹一声，守护在女子身后，众人远远的跟随。只见那白衣男子一直向北飞去，其方向居然也是那仙夷之地。
莫非这仙仪之的出了什么宝贝？胡杏老者内心暗道。就在这时，忽然他目光一凝，见远处白衣青年飞至一处山谷外，突然身子好像被一股大力推动，蓦然间向后推出十多丈，在他英俊的脸上露出一丝惊容。胡杏老者落在旁边一处山崖上，与五人分别落下，向着白衣青年方向看去。白衣青年此刻眉头一皱，他右手一拍储物袋，拿出一枚玉简，凝神一看，那玉简中所描绘之地正是这里。他沉默少许，向前踏出数步，但立刻股令人恐怖的威压。蓦然间传来白衣青年面色在变，噔噔噔退后数步。胡杏老者为之动容，仔细一看，只见在那山谷内有一座高塔，塔下好似坐着一人，只不过此人没有任何生命迹象，在他看来应是一具干尸。白衣青年又尝试了几次，但没有一次可以进入超过十里。最终，他站在山谷外，脸上阴晴不定，抱拳高声说道：“在下朱雀国冯玉山，求见曾牛道友。”曾牛，胡杏老者立刻双目一凝，内心极为震惊，他的目光。不由自主地落在了宝塔之下的那具干尸身上，也难怪他如此震惊。曾牛这个名字，在近年来几乎成为了修魔海内最瞩目的星星。有关他的传闻，如过江之鲫，数之不尽。有传闻说他是朱雀国秘密培养出来的高手，是朱雀这一封号的继承人，不然为何断了红蝶一臂后，朱雀国居然不闻不问，不符合一向霸道的行事风格。还有传闻他是某个隐修的弟子，拥有远超红蝶的天资，并且说他是某个势力的一员，在这个势力内比他修为更高的修士众多，所以朱雀国才会忍住不发。另外，也有更夸张的传闻说，这层牛修炼不足一甲子，比之红蝶，在朱雀国眼中更要珍贵。诸如此类的传闻可谓是众多。层牛，白沙女子双眼一亮，她的呼吸略有急促，内心暗道：若是这层牛肯帮我，那么大事可成。她身边的青衣老者目光闪动，眼中露出一丝敬重之色。没想到传得沸沸扬扬的曾牛，全在这里。邱四平深吸口气，难怪朱雀国的使者会来这楚国了。许罗眼中露出不可思议之色，不知这层牛与楚国什么关系？那千娇百媚的少女若有所思的说道。此话一出，胡杏老者立刻露出沉思之色，吩咐道：“派人去云天宗之使，取消。”许罗一怔，连忙趁势。此刻，山谷外的白衣青年等了一会，不见谷内有答复，眉头紧皱，说道：“曾道友，在下此次来，并未为了你伤红蝶之事，而是替他送来战帖，还望道友出来一见。”此话一出，山崖之人的六人顿时表情各异。胡杏老者目光一闪，看向谷内，许久，谷内还是没有任何声息。冯玉山内心暗怒，他身为朱雀国弟子，走在任何国家，哪国也断然不会如现在这般。曾道友，莫要敬酒不吃吃罚酒。我朱雀国的帖子在朱雀星，没人敢不接。冯玉山双目阴沉，缓缓说道。他话音一落，忽然一股大力从山谷内传出，紧接着一只无形的大手蓦然间幻化而出，一把抓住白衣青年，阵阵咔咔之声从那手掌内传出。冯玉山的面色立刻涨红，额头见汗，眼中露出金色。我是朱雀国使者，曾牛，你莫要冲动，我此次只为送战帖。日期，一个平淡声音从山谷内缓缓传出。冯玉山连忙说道：三个月。朱雀国西山天坛之上，你是如何知我在此地？王灵的声音虽淡，可却有一股杀机。冯玉山没有任何犹豫，客说道：“此事我真不知道，这是从朱雀山上传来的信息，不然的话，红蝶的师门早就出手寻找你了。此次关于你所在的地点，也是朱雀山上传递下来。”此山崖上的胡姓老者面色微变，这声音他有些熟悉。仔细一想，立刻表情古怪起来。他回头看了一眼邱四平，发现此人眼中露出一丝呆滞之色，显然猜到了什么。我没时间。山谷内沉默了少许，传来灵的声音。冯玉山身体外的无形手掌石消散，他的身子再次恢复自由。冷汗把后背的衣衫打湿。孙玉山第一次知晓了这层牛的可怕。以往他认为这层牛能断红蝶尸检一臂，定是偷袭或者用了一些卑鄙的手段所致。可现在他却没有了任何这一类想法。不过王林的回答却是让他陷入两难。犹豫了一下，他恭敬的抱拳说道：“曾道友，这是朱雀山上传下的命令，要你与红蝶一战。”朱雀山平时不会传出任何信息，百年之内也就只有三次。第一次是收红蝶为朱雀国核心弟子，第二次是阻止寻找你的踪迹，这第三次则是把你所在之位告知，并且要你与红蝶一战。按我分析，若是你能获胜，将有天大的好处。毕竟三次信息中，有关你的就占据了两次。告诉红蝶，即便是战，也要十年后。山谷内，王林的声音传出。孙玉山沉默少许，苦笑点头，略一抱拳，拿着战帖转身离开。他身影化作一道长虹，转眼间消失无影。谷外的故人，请进。王林的声音出来的一刻，百里之内州的神念立刻消散。胡杏老者哈哈一笑，身子一闪，踏步走进山谷。在他身后，白沙女子与仆从随之进入。邱四平犹豫了一下，连忙与许罗二人跟上。在山谷内，六人眼前，宝塔之下的那具干尸轻微的移动，紧接着一阵阵噼里啪啦的声音从其内传出。少许之后，这干尸缓缓的抬头，双目露出明亮之光。王林深吸口气，站起身子，对六人微微一笑，右手一挥下。全身升起浓密的白雾，雾气过后，一身白衣的王灵出现在众人面前。这一年来的打坐落在身体上的灰尘污垢已然全部消失。王灵右手在地面一点，顿时一张石桌从地面凸起，同时还有几个石凳。请坐。王灵坐在桌旁，右手一翻，多出一套茶具。胡杏老
这位道友，坐。王林看了一眼白沙女子身旁的青衣老者，微笑道。青衣老者深深的看了王林一眼，他刚才已然认出，此人就是当年之人，心底不由得升起复杂之色，沉默少许，坐在了桌子旁。其余几人也纷纷坐下。不信老者望着王林，苦笑道：“不知该称呼你王道友，还是曾道友。”王林拿起茶杯，轻喝一口，笑道：“名字只不过称呼而已，何必执着。”白沙女子始终望着王林，眼中露出复杂难明之色。她怎么也没想到，如日中天的曾牛，全是此人。十年一别，姑娘风姿依旧。此次与胡道友同行，怕是为了去仙医之地吧？王林看向此女，笑道：“当年小女子不知前辈身份，还望前辈不要介意。”白沙女子轻声道：“人的名，树的影，曾牛这个名字，在朱雀星的名气极大，不信老者都为此动容，就更不用说他了。”王林放下茶杯，摇头不语，而是看向邱四平，笑道：“邱兄，舍弃全部，孑然一身，却是有进军天道的可能。”邱四平苦笑，他知道自己跟随胡老，定然瞒不过王林的双眼，于是叹道：“化神，那……」不信老者拿起茶杯喝了一口，顿时动容，说道：“王道友，此茶。”王林笑道：“这并非朱雀星之茶，而是其他修真星所有。多年前仙界之行时，被王某无意中获得。”不信老者深吸口气，望着王林，眼中露出一丝犹豫，随后说道：“当年传闻王兄在仙界断红蝶一臂，不知那仙界之行，王兄可获得了仙气？”他对王林的称不知不觉中已然改变。王林看了胡老一眼，说道：“有所得。”胡老一凝，望着王林，诚恳地说道：“王兄，胡某愿意不惜代价，换取一点仙界之气。”还望王兄成全。王林微微笑，说道：“此事不急，待道友应变之时再说不晚。不知胡道友此去仙夷之地，所谓何事？”胡老内心暗道：“这王林修炼时日不长，但却是个老狐狸，轻描淡写的便把话题移开。”听到王林的话后，哈哈哈一笑，说道：“确是如此。那老夫应变临近之日，可要来王兄这里厚颜讨要了。至于那仙夷之地，这可要仔细道友来说明了。”白沙女子望着王林生说道：“前辈，那仙夷之地深处有一棵轮回树，晚辈有去那里的地图。”王林不动声色，喝了一口茶，跟随胡老的少女。连忙拿起茶杯，他重新倒上，乖巧的站在一旁，美目时而看向王林、邱四平。听到“轮回术”三字，眼中立刻露出一丝火热。就连许罗也是如此。白沙女子一直看着王林，发现他听到“轮回术”三字后，表情始终如常，与当初胡老听到此术后的表情一样，不由得心中暗叹王林，心机太深，老谋深算之下，自己捉摸不透。化神修士，除了修为之外，这心机也是远超元婴修士。胡老也是目光扫向王林。看到对方没有露出半点声色，内心对于外界有关层牛的传闻更加确信，在轮回树下打坐可以让修士能有机会多一个轮回的感悟，尤其对于化神修士的意境有很好的帮助。白沙女子望着王林，她不相信王林会不动心，可惜她还是没有从王林脸上看出半点波动。王林嘴角露出一丝微笑，目光看向胡老道：“荒谬，化神的意境乃是自身感悟，这轮回树于那些元婴后期大圆满，亦或者刚刚化神的修士来说，或许会有帮助，但对于化神中期以上的修士，助甚微。”胡老此行是另有所取吧？白沙女子一怔，看向身边青山老者，这老者也是眉头一皱。胡老哈哈一笑，也隐瞒说道：“王兄见识过人，胡某佩服。没错，此事的确如此。”白沙女子秀眉一皱，看向胡老，胡老笑道：“子心道友莫怪，如果仅仅是轮回术，老夫是不会随你进入仙夷之的的。我的目的是轮回果。”他说完，目光看向王林，又道：“若是没有王兄参与，我此行把握只有三成。现在如果王兄同行，此行把握可以达到六成以上。轮回果。”王林神色如常，但内心却是一动。之前他听到轮回术时，就有些猜测；此刻听到轮回果三字，猜测更大。他沉默少许，说道：“这轮回果可是拳头大小，每两个时辰换一次颜色。”胡老双眼一亮，深深的看了王林一眼，说道：“王兄见识不凡，这正是此果的辨认方法。这轮回果对于我等化神修士来说，可谓是重宝。在化神后期大圆满服下，应变的成功率将会增加三成以上。老夫也是曾经在一些古籍上看过描述，这才可以确定。”王林沉吟。在古神图斯的记忆中，有几种为数不多的灵果之物是幼年古神的最好补品。古神的体质限制，寻常之果即使吞下，效果也不是甚佳。即便是仙果灵物，也只能增加灵力罢了。只有为数不多的一些灵果，虽说不能增加灵力，但是以其枝叶涂抹全身，可以起到类似修士筑基的强大效果。这在古神之中被称之为习体。原本一个幼年古神都会有成年古神寻找这些灵果为其习体，随后才会扔入星球之中。习体之后的古神，其经脉将会隐匿，彻底的融入到血肉之中。如此一来。其吸收天灵气的速度将会大增，只有达到成年之后，这些经脉线到了那时，古神所吸收的灵力已然变得极为恐怖。在远古时期，每一个古神都要受到所有生物的追杀，因为一旦有它存在，四周将再无灵力。只不过，鉴于古神的强大，那些试图杀神者往往尚未成功，便已然身亡。只有习体之后，本尊才能真正的算是一个古神。王林沉默少许，说道：“仙夷之地。”胡老沉声道：“王兄，这仙夷之的确实危险，毕竟那里有着连朱雀国都忌惮的力量存在。不过……”我等只要不近太深，想必那些野人不会派出太多。王林对于仙夷的了解并不多，只是从地图预检上了解，仙夷之地很大，只不过相对于此，更
。王兄想必知道，这野人是无数年前朱雀星上的土著。朱雀国升级六级修真国，被修真联盟送予此星，与这些野人进行了一场大战。原本一颗生机盎然的星球，在这大战之下险些崩溃，如今更是成为半废弃的状态。这一切都是野人所致。这一战，最后野人死亡了九成，剩下的一些余孽进入到这仙夷之地的地下，不在外出。朱雀国每百年都会派出大量修士进入剿灭，但始终不能彻底把这些野人杀死。轮回树就生长在地下，野人的圣物，只不过轮回树并非一颗，而是共有九颗。如此一来，我们便有了机会。至于那轮回果，只要到轮回树，老夫自有秘术，可以使此树在三个时辰内结出轮回果。胡老沉声说道。王林沉默少许，向白沙女子说道：“当年你父亲为何去这仙夷之德？”白沙女子轻声道：“为了给我取一块轮回之木。”王林没再细问，略一沉吟，对胡老说道：“此事在下无法立刻决定。”胡老点头道。无妨，那仙夷之地的确危险。老夫当初也是犹豫再三，才决定一去。这样，我们在仙夷之地入口等你一个月。若是没来，此事作罢。王林点了点头。胡老站起身，笑道：“那胡某就不打扰了。王兄，在下等你消息。”说着，他一抱拳，转身离开。邱四平等人连忙站起，向王林告退。白沙女子犹豫了一下，轻声道：“子欣希望到时能看见前辈。”他深深的看了王林一眼，起身离开。他身边的青山老者被王林一抱拳，跟在白沙女子身后。六人走后，王林拿起茶杯，喝了一口。目光闪动，轮回果对本尊有大用，若是能得到，本尊的实力可以增强不少。他沉吟少许，一拍储物袋，手中多出三个木雕，岁月木雕毁去了六个，剩余这三个所能形成的岁月意境比之前差上不少。可惜没有百年以上木料，否则的话，倒还可以补充。把木雕收起，王林神识一扫储物袋，目光一闪，拿出一截断臂，这断臂保存完好，其上更是有一层薄冰覆盖，散发阵阵寒气。朱雀国没有为红蝶出头，而是送来战帖，此时透着古怪。王林沉吟许久。百思不得其解，与红蝶的一战在所难免。只要这红蝶没有踏入阴变，我便有取胜的希望。这截断臂现在有了用武之处。王林冷笑，左手隔空一抓，顿时一个石椅飞到近前。这石椅好似融化一般，蠕动少许，变成了一个石盆。王林把红蝶断臂扔在其内，随后双手掐诀，顿时一道黑芒在其手中出现。王林一点之下，黑芒落入盆内，钻入断臂之中。随后，王林右手在储物袋上一拍，立刻从里面拿出两个白玉小瓶。这小瓶内是他这几百年内偶然获得之物，是妖兽单独所化。右手一弹，两个小瓶碎裂，流出红色好似鲜血一般的液体，融入断臂之中。随后，王林目光闪动，双手掐诀，打出一道幽光。这幽光一出现，立刻化作一个骷髅头，钻进断臂。王林没有停顿，连续打出九十九个骷髅头，一一融入断臂。顿时，那断臂的颜色立刻改变，由之前的雪白变成了黑红交错，看起来极为可怖，更是有古心臭扑面来。做完这一切，王林右手隔空一抓，顿时那装着断臂的石盆立刻蠕动收缩，密封起来。此时此刻，朱雀国内一处山水如画之地，红蝶正盘膝坐在一处潭水之上的荷叶处，闭目打坐，四周碧水青山，好似仙境，更有一些灵兽，时而露出踪影。池水内有数条须子，极长的鲤鱼缓缓游动，双目露出青灵之光，显然已经具备了神智。红蝶身穿红色衣纱，只是其右臂却是只有一条空袖，在他的身前三之外的荷叶上还坐着一人，此人是个中年男子，相貌堂堂，英武不凡。他望着红蝶，眼中露出一柔情，轻声道：“红蝶师妹，我以为你取来东海之灵。”可以使你断臂重生，可你为何不用？红蝶睁开双，淡然说道：“每次看到右臂空袖，我杀层牛之心就浓上三分；不杀层牛，此臂永不恢复。”师兄不用相劝，层牛。中年男子眼中闪一丝杀机，这牛想要坏我道心，却是没想到借着断臂之恨，我道心不但没损，反而更加圆满。此次朱雀山要我与他一战，整合我意。红蝶抬头看向远方，哼，若非朱雀的命令，我早就出山去把这层牛情拿到师妹面前，任你出杀。中年男子目光闪动凌厉之色。红蝶正要化，忽然面色一变，其眉心处蓦然出现一丝黑线，这黑线中透彻红芒，立刻蔓延。红蝶左手瞬间点在眉心，面色青红不定久之后，眉心的黑线才慢慢褪去。红蝶睁开双眼，目光露出深深的恨意。这层牛居然拿我断臂祭脸，想以此伤我。红蝶左手掐诀，连连打出数个法印，全部落入自己眉心之中。许久之后，他面色阴沉的站起身子，扎了少许，又重新坐下。师妹，我去杀了这层牛。即便朱雀山反对时，我已杀了此人，最多罚我闭关百年而已。中年男子眼中露出一丝心痛，起身子，转身就要离去。师兄留步，这层牛要杀也只能我去。朱雀山连续两次传出讯息，若是执意，怕不是闭关百年那么简单。红蝶轻声道。中年男子目光阴沉默少许，坐了下来。只不过他坐下后，立刻拿出一枚玉简，在眉心拓印少许，甩了出去。我不出面，但派一些低级修真国出手。这样的话，朱雀山也不能拿我如何。红蝶没有说话，闭上了双眼，全力封印引入眉心的黑线。朱雀国东部有一座山，此山形如朱雀。故此被称之为朱雀山。这朱雀山是整个朱雀国的圣地，有关朱雀国的一切决定都需经过朱雀山的认同才可以实施。这一日，一个白衣青年来到了朱雀山下，他面带难色，在山下徘
，高声说道：“弟子白衣执事孙玉山，求见长老。”许久之后，从宫殿内传出一个声音：“何事？”弟子之前受命去楚国寻层牛送战帖，这层牛并未接天，而是推迟了十年。孙玉白不敢说谎，一五一十的说道：“哼，这层牛不识抬举，你退下吧，自有人会把他请来。”宫殿内的声音阴森的说道。孙玉山额头渐汗，连忙起身告退：“子午，你去把这层牛拿来。”宫殿内的声音响起，顿时一道人影出现在宫殿之外。此人身体被一层迷雾掩盖，看不清面貌，要生要死。子午懒洋洋的说道：“随意。”宫殿内的声音传来：“好吧。”子午转身，正要离开，但就在这时，忽然一道火红之芒从朱雀山顶蓦然传来，进入宫殿之内。等一下，宫殿内的声音带着一丝诧异，缓缓说道：“许久。”宫殿内传来一声轻哼，说道：“罢了，你不用去了，等他十年。”子午耸了耸肩膀，身子一闪，消失在朱雀山。宫殿内，一个头发眉毛全部花白的老者，手中捏着一枚火红的玉简。喃喃自语道：“这层牛到底什么身份？居然让他连续三次出面干涉！”此刻，王林盘膝坐在山谷内，在他的身前是一辆充满利刺的战车。王林望着战车，脸上阴晴不定。许久之后，他目光一闪，右手上的驱兽圈一甩，顿时其内的雷蛙幻化而出，砰的一声落在一旁。雷蛙的伤势已经完全好转，他看向王林的目光露出一丝感激。若非王林的帮助，他此次伤势必死无。雷蛙，我要收回驱兽圈，你若是愿意跟我，日后就随我身边；若是不愿，便自行离去。可好？王林看着雷蛙，轻声说道。雷蛙点了点头。王林双手掐诀，在驱兽圈上连续打出数道灵诀，顿时这铜圈之上立刻闪烁无数符号。这些符号缓缓从其上飘出，并且越来越大，最终在王林身形成奇异的一幕：无数的符号形成一个圆形，外围符号最大，其内越来越小。在这圆形的中心点，则是驱兽圈。放！王林口中轻喝，顿时这符号迅速旋转，渐渐的，一缕清气从驱兽圈内飘出，透过一个个符号，好似从迷宫中闯出一半，钻了出来。融入到雷蛙的身体内，雷蛙立刻咆一声，身子一颤，其双目蓦然间闪动明亮之光。驱兽圈的符号没有消失，而是继续旋转。王林没有去看雷蛙，而是把目光放在了战车之上，右手掐诀，在其上一指，顿时战车之上立刻升起一团黑雾，黑雾中露出两道越来越亮的目光，随后其内传出阵阵咆哮，黑雾消散，露出战车魂兽。这是三个战中最小的魂兽，它原本被王林封印，此刻苏醒，胸目顿时锁定王林，露出阵阵暴虐之色。他头成三，其身似牛，尾如蛟龙，末端还有口鼻眼之物。王林目光平静，咬破指尖，探出一滴鲜血，落入驱兽圈上，随后一指战车之灵，顿时驱兽圈蓦然一震，其外围的那些符号瞬间涌现而出，化作一条由无数符号组成的长虹，绕着魂兽旋转起来。魂兽连连咆哮，想要挣扎，但就在这时，一条条黑色铁链从战车内飞出，把此兽锁住。那些符号化作的长虹立刻落下，一一印在魂兽之上，闪烁金光。魂的咆哮更加剧烈，那些锁住它的铁链。甚至有些出现了断裂，只不过更多的铁链立刻从战车内飞出，把它牢牢地锁住。最终，所有的符号全部印在魂身上，魂兽渐渐不再挣扎，只是眼中的凶芒却是更浓。王林目光始终平静，待那些符号印完后，他轻声道：“兽魂身体上的符号全部剧烈的闪烁，紧接着这些符号的颜色迅速改变，从金色渐渐变成了黑色，随后一一飞起，消失在驱兽圈上。当最后一个符号沉入驱兽圈后，在铜圈之上立刻多出了一兽，此兽与战车之魂一模一样。”与此同时，那摄神车立刻化作一道黑芒，吸收进了驱兽圈内。王林深吸口气，右手在储物袋上一拍，顿时八块极品灵石放在了身边左右。随后一咬牙，右手一照，那驱兽圈立刻飞来，套在了右手上。顿时，一股比雷蛙当年庞大了无数倍的吸力蓦然间传出，王林的身体居然眨眼间变萎缩起来，好似一副干尸。但他的目光却始终明亮，身边的八块极品灵石立刻闪动光亮，磅礴的灵力疯狂的流入王林体内，又宣泄至驱兽圈内。这一过程持续了三天。三天后，吸力渐渐消散，王林的身体也慢慢从枯萎状恢复了过来。他身边的八块极品灵石，其中一块啪的一声碎裂，化为飞灰消散。王林睁开双眼，露出一丝心有余悸之色。他低头看了一眼手腕上的铜圈，眼中闪烁一丝寒芒。此圈的吸力可以使得一块极品灵石碎裂，其攻击定然极强。摄神车，倒要找个机会看看是否匹配这个名字。王林沉吟少许，剩下的七块极品灵石没有放入储物袋内，而是贴身放好。按照他对去兽圈的理解，每使用一次。恐怕都要吸收大量的灵力。有这些极品灵石在，有备无患。王林摸了摸驱兽圈，站起身子，看向一旁的雷蛙。雷蛙始终一动不动，三天内始终守护在王林身边。此时看到王林望来，他大脑袋在王林身上一挑，王林顺势落在其背上，笑道：“你可是想要跟随我？”雷蛙腹部鼓起，咆哮一声，算是回应：“好，从今以后我待你如文兽一般。”说着，王林一拍储物袋，文兽立刻飞出。多年不见，此兽的身子比当初更大。好似一座小山般，尤其是他那巨大的口气，更是寒芒闪现，极为可怖。只不过他一出现，便立刻警惕地望向雷蛙，连连厉笑。雷蛙双目扫了文兽一眼
。他深吸口气，神情凝重，抱拳说道：“前辈，晚辈受周易前辈所托，照顾您千年。那仙夷之地，凶险异常，晚辈法宝不多，想求仙剑一用，还望前辈成全。”说完，王林深深鞠了一躬，走进宝塔。在塔内最顶层，王林看到白衣女尸，女尸瓶躺在一张仙玉床上，双目闭合，没有任何气息。在她的身边放着两把仙剑，这仙剑一大一小，散发阵阵剑气。望着两把仙，王林沉吟少许，目光在那大剑上。停留较多，赤大剑。王林早在仙界第一眼看时，便一直觉得眼熟，好像在什么地方见过一般。当时形势危急，他来不及细想，回到朱雀星后，又陪在李木婉身边，无暇顾及其他。此刻一切事情都已结，他再次看到这把大剑，那种熟悉感越加强烈。此剑我以前一定见过，可倒在什么地方见过。王林想了许久，右手按在此剑之上，没有任何不适。这把巨大的仙剑被他抓在了手中，此剑实际上已经不能算是剑，而是一长方形的门板。门板。王林一怔，双目露出沉思之色。许久之后，双眼一凝，失声道：“巨父，就是巨父。当年王林在恒月派，在玄道宗来临之前，曾拿着骑士的玉简去剑阁选飞剑。当时他选择的是那号称整个赵国最夸张的飞剑——巨父。王林一脸茫然地走下宝塔，盘膝坐在塔外，盯着手中的大剑。四百多年前的往事，王林脑中回荡，遥想当年看到巨父的一刻，王林心中感慨：他现在还记得巨父剑，通体金光闪闪。只不过这并非剑上之芒，而是这巨父上。”涂抹了一层金子，而且这金子并未是那种为了掩盖一把绝世宝剑的迷雾，在那金子下面，巨斧剑的真正材质就是最为普通的生铁。握着大剑的剑柄，王林记得当初的巨斧，在这里镶嵌了两个巨大的晶石，只不过这晶石并没有任何灵力，只是为了好看罢了。甚至连巨斧剑的剑碎都是由金丝编制而成。这巨斧剑随着王林当年储物袋的碎裂，消失在了空间裂缝之内。若非这把仙剑，王林无论如何也不会想起当年的巨斧。只是现在一看。除了那手柄处的晶石以及金丝剑碎之外，两把剑居然有着惊人的相似。王林目光闪动，他认为这绝不是巧合。莫非当年制作巨斧的前人曾经见过这把仙剑不成？可这根本就无法解释。赵国的那位前辈，最多也就是元婴期而已。以此人的实力，怎么可能会进入仙界，并且见过这不知隐藏在何处、最终被白衣女子召唤而来的仙剑？王林沉默，他回想当年看到巨斧时，旁边的牌子上描绘的那昔日前辈的一生。此人原本在恒月派一无是处，但最终却是解救了一次恒月派的大劫。随后便死亡，唯独留下一把巨斧放在剑阁，留待有缘人，一无是处之人也能解救门派大劫。当时没有细想，现在看来，这位前辈身上绝对有秘密。王林目光闪动，看了手中仙剑一眼，仙剑没有剑魂，剑威已无。若想使用，需要一个剑魂。王林双眼一闪，右手一拍储物袋，许立国出来。一道乌芒从储物袋内飞出，化作许立国的样子。他现身后，立刻双手在胸前连连捶打，眼中露出强烈的兴奋之芒。老子终于出来了！哈哈，许立国咆哮几声。这时，一直相互盯视的雷蛙与文兽忽然转过头，看向许立国。许立国连忙收口，小心翼翼地望向两兽。王林右手一抓，许立国哀嚎一声，被王林抓在手中，扔入仙剑之内。顿时，这仙剑轻颤一下，其上的金色慢慢发暗。王林眉头一皱，右手再眉心一点，顿时一道道游魂立刻冲出，在王林的意念下，全部钻入仙剑之内。此剑颜色顿时又暗，没过多久，便彻底的由金色变成了黑芒。右手按在此剑之上，王林沉吟少许，自语道。以游魂当剑魂，却是只能发挥此剑小部分威力。如果能抓到吞魂，应该会使此剑威力有所恢复。可惜时间不够，日后定要抓着吞魂。王林站起身子，收起大剑，左手在宝塔上一按，塔立刻缩小，落在手中，被他放进储物袋内。随后，王林深吸口气，又把雷蛙与文兽收起，身子一动，消失在原地。杏花村老周家，一个中年妇人手中抱着一个女婴，露出慈祥的目光。如儿，你爹这次去张家村收人参，回来给你补补身子。你这孩子也不知怎么了，身子一直虚弱。哎，妇人又抱了一会，口中清唱山村俗乐。在她的轻声中，女婴闭着双眼，呼吸均匀，显然已经睡下。等了一会，待婴彻底睡熟后，妇人把女婴轻轻的放在一旁，在其额头亲吻一下，去了厨房准备烧饭。妇人刚一离开，房间内多出了一个身影。王林怔怔的着女婴，眼中露出柔情之色。他右手颤抖的摸了一下女婴的小脸，轻声道：“婉儿，我忘了哪年哪月的哪一日，我们修魔海外相遇。你微笑着，忧伤着，凝望我的目光。”女婴美丽的眼睫毛颤一下，慢慢的睁开。她黑白分明的双眼。望着王林，没有发出任何声息。原因的沉睡，使得脆弱的奈留不住往昔任何的回忆。只是有些人会一直刻在记忆里的，即使忘记了他的声音，忘记了他的笑容，忘记了他的脸，但是每当想起他时的那种感受，是永远都不会改变。女婴看向王林的目光，渐渐不再黑白明，而是有了一丝迷茫。她甚至自己弱小的身体都没有察觉，一滴眼泪从眼角流下。王林的心很痛，他怔怔地望着女婴：“你给我一滴眼泪，我就看到了你心中全部的海洋。”王林望着女婴，许久，许久，时光可以流逝。岁月可以归去，他的目光却始终存在。我会来接你的，王林轻声、深深的看了女婴一眼，转身离开。他刚一离开，女婴双眼立刻升起一团水
，只是他的目光却是看向房外，眼中依然还是迷茫。铁岩盘膝坐在洞府内，他守护着那个女婴。这一年来，他已经习惯了这样几乎半闭关的生活。雨飞半年前传音遇见，要与他接替，被铁岩拒绝了。铁岩从踏入修真的一刻，便从来没有过这一年来的体验。他每天都以神识查看村子，每一户人家，甚至每一个名字，他都已经记住。这种感觉。很奇妙，铁岩甚至在最近几个月已经放弃了打坐，每天都沉浸在那些凡人的世界中。王林走进洞府，看到铁岩的一刻，双目一凝，铁岩连忙起身见过王林。不错，与吕飞相比，你若能一直如此感悟，定有化神的一日。只不过需要注意，要圆盈圆满才可。王林沉声道。铁岩一怔，点头称是。王林沉吟少许，拿出一个岁月木雕，放在一旁，说道：“此物给你，好好感受。”说完，他转身离开。铁岩静静地望着木雕，似有所悟。王林坐在文兽之上，一路飞行。向着仙夷之地，此刻修魔海内却是有一场暗流在碎星乱内涌动。碎星乱内的古神身躯，血海之地，此时的血海与当年相比变化颇多，绝大部分的石锥已然消失，唯独那当初拓森所在之地仍然存在。整个血海只有不足百人修士，这些修士的眉心之中全部有一道红色细线，他们此刻均都是闭目打坐，沉浸在血海之内。这些人中有很多是亡灵熟悉之人，比如古帝，这些修士每个人身上都散发出一股妖异之感，这妖异中。透出浓浓的血腥气息，随着他们的吐纳，血海内的血浆慢慢融入到他们体内。在血海中，当年拓森所在的石锥上，一个红发长及腰部的男子盘膝打坐，他的头深深的低下，在他的身下地面上有众多以指甲刻下的字迹，这些字全部都是一个名字——王林。这红发男子正是获得了古神力之传承的拓森。他缓缓的抬起头，红发遮盖面部，看不清细貌，只能看到在那些红发之后的双眼，露出一丝恨到极限的幽光。王林。古神的身体到了年限，正在衰竭，用不了多久，我便可以突破而出。你一定不要死，替我保存好一之传承。仙夷之地是一片被黑雾笼罩的深山，浓密的黑雾云涌翻滚，在这一大片连绵不绝的山脉上空徘徊。在这片深山中，极为安静，没有任何声息。这种安静，静得让人可怕。在山脉深处，有一座巨大的天坑，胡老一行六人此刻盘膝坐在坑外，远远看去，实在微不足道。胡老盘膝打坐，他已经在这里等了快一个月了。这一路上，他们没有遇到任何危险。但他自从离开亡灵居所，进入这仙夷之地后，却总是有种心惊肉跳之感。作为一个化神师，他不认为自己的感觉会凭空出现，定然是事出有因。此刻在这天坑之外，他的那种心惊之感越加浓郁。算上王道友，一共三个化修士，只要不进入深层，应该没有什么危险。胡老内心暗道，他多年前也来过此地一趟，当时进入到第三层，一路虽说遇到一些凶险，但却都安然度过，最终取得了所需之物离开。这也是他为何会决定来此的缘。可是现在，胡老却突然有后悔。望着脚下的巨大天坑，他的面色阴沉起来。子，你确定那轮回术就在第三层？胡老看向一旁的白沙女子，女子点头，轻声道：“当年我曾随我爹来过此地，清楚地记得那里有一棵枯萎的轮回树，只不过我爹修为不足，于是这才带我退出。”胡老沉吟，暗道：“这第三层倒也不算危险，只要不去四层以下，此行应当可以成功。而且轮回树枯萎，自然也就没有野人去守护。”这些事情他并没有对王林详细去说。胡老的目光看向天坑，就在这时，一道破空声从远处深山传来。众人立刻看向，只见一只巨大如小山的狰狞妖兽，然间出现在众人上空。在那妖兽的头上站着一个身穿白衣的青年人，正是王林。胡老眼中口出一丝喜色，哈哈笑道：“王兄来临，此行我等必然成功。”王林身子一跃，文兽上落下，微笑向着众人点头，说道：“让诸位久等了，途中遇到一些小麻烦。”哦，胡老眼中一凝，王林右手一翻，手中多出一个人头，扔在了地上。这人头看起来面色漆黑，充满污垢，双目怒睁，他的脸上有一条好似藤枝般的黑印。野人，胡老面色一变。此人是我进入仙夷之的后发现，只在我身后跟随，想要偷袭。王林说道。胡老上前一步，守在那人头眉心一点，顿时人头上的那些藤枝黑印缓缓蠕动，凝聚在此人眉心之中，形成一个只有半片叶子的奇异植物。它不是纯正的野人，而是修士，只不过被野人寄生催化。胡老面色阴沉，说道：“哦。”王林看向人头，许罗犹豫了一下，问道：“老祖，你是如何判断的？难道是这叶子不成？不仅是他，除了白沙女子。”几乎所有人都露出不解之色。胡老表情严肃，指着人头眉心的叶子说道：“老夫虽说没有见过真正的野人，但却从一些古籍上了解，只有达到三叶以上，才是血液纯正的野人，其余均都是寄生催化而成。不过，即便是这种催化生的野人，也不应该出现在这里。一般来说，只有在第二层才会看到。”望着地面上的人头，一股无形的压力出现在众人心中。胡老脸上露出犹豫之色，随后目光一凌，说道：“王兄，富贵险中求，咱们下去吧。”王林沉默片刻，点了点头。胡老当先身子一跃，跳入深坑之中。王林随后跃下，紧接着则是其余人。这天坑极深，众人身子不断下沉。王林看到四周的天坑壁上有无数的类似藤条一般的植物在泥土中生长出，时间不长，众人落地。这是一处四平原般的世界，地面是黑色，上空也是黑色，四周一片安静。对于修士来说，此地虽说没有亮光，但却并不阻碍视线，一目了然。王林蹲下身子，抓了
，此地泥土极为坚硬，好似生铁一般。第一层原本不会有危险，不过现在就连外面都有催化的野人出没，此地怕是也有野人，大家要注意。”胡老沉声道。亡灵神石一扫，此地极大，神石无法窥探全境。第一层的入口。胡老与子欣交谈之后，确定是在东方，于是，在胡老的带领下，众人向着东方飞去。一路上，邱四平、许罗等人相互靠在一起，神情紧张的防备四周。唯有王林、胡老与那个青衣老者三人面色如常。至于白沙女子，进入此地后，神情恍惚，好似在回忆着什么。一路上没有说话。七人飞行，少许，王林忽然目光一闪，看向身后，但见一道乌光以极快的速度瞬间来临，在众人身后时，乌光消散，化作一个披头散发的，身上只有兽皮衍身的野人